Okay, next. We are done with extracting the roots. Ang sunod naman natin ngayon ay letter B, by factoring method. Take note, sa ating quadratic equation, kailangan ang ating equation ay nakarerive siya as standard form. Ito ang tinatawag natin standard form of quadratic equation. AX squared plus BX plus C equal 0. Nakarerive ang ating equation sa AX squared plus BX plus C equal 0. Halimbawa, ang given ko, 4X squared equals 5X minus 3. Ito ay hindi pa naka-standard form. i -re rewrite muna natin siya standard form pa paano na nakasulat, nakarewrite kagaya ng standard form sa taas. Una yung may X squared. Ito yun. 4X squared. Sunod yung may BX. Yung may kasamang X ay equals yon. Liliban yon magma-minus yon 5X. Ari naman, negative 3. Papas ko yung constant doon. From negative, lumiba na equal sign at transpose, magiging positive 3 equal 0. Naka-standard form na ngayon ang ating quadratic equation. Ganon ang pag -re write ng ating equation into standard form as quadratic equation. Buburahin ko na to ha. Next, proceed tayo sa ating factoring method. Para makuha natin ang roots. Dahil ang target natin ay makuha or get or to find the roots of quadratic equation. Number 1. X squared plus 4X equal 0. Naka-standard form na ba siya? Yes. Dahil wala naman siyang constant. 0 yung kanyang constant. Ang gagawin dito, gamit si factoring method, Ano yung meron sa kanya na meron yon X lamang. We have common monomial factor times binomial. Hmm, that is 4. Pag minultiply mo re, X times X, X squared. X times positive 4, positive 4X equal 0. Kaya ang ating isang root na, X equal 0. Ito na yon X equal 0. Ito na yung isang factor natin. X equal 0. Ara equate natin sa 0. X plus 4 equal 0. X plus 4 equal 0. Pag lumiban yun, X equals negative 4. Ito, yun na. X equal 0. Therefore, the roots are 0 and negative 4. The roots are 0 and negative 4. Next, number 2. X squared plus 3X minus 10 equals 0. What are we going to do? Anong gagawin natin? Meron na tayong C or constant term. Kopyahin mo muna yun. Hmm, ito ang kuhanin mong factor. Nung kayo ay grade 8, dapat marunong na kayong kumuha ng factors. Given yung ating quadratic trinomial. Ang tawag dito, quadratic trinomial. Kuha na natin ang factor. Ibig sabihin, anong variable ang ginamit? X. Gawa ka muna ng X. X mm, equal 0. Next, proceed ka. Tingnan mo yung ating constant. Negative 10. Saan tatama yung negative 10 na yun? Saan tatama yung negative 10 na yun? Na kapag nag-multiply ka daw, 10. Kapag nag-add o nag-subtract ka, 3, o negative 10 ang ating product 5 times negative 2 negative 5 times 2 negative 10 times 1 10 times negative 1 tingnan natin ha ito yung mga factors na negative 10 5 times negative 2, negative 10 pero kapag ina daw natin ay dapat lumabas ay positive 3 o tingnan natin ito muna 10 times negative 1 Negative 10. 10 minus 1, 9. Bali na yun. Next, negative 10 times 1, negative 10. Negative 10 plus 1, that is negative 9. Mali, kailangan positive 3. Negative 5 times 2, negative 10. Negative 10 plus 2, kasi positive yon negative 3. Mali din yun. Ang hinahanap natin ay positive 3 sa ating middle term, yung ating BX. 5 times negative 2, negative 10. 
5 minus 2, 3. Meron tayong 3 or positive 3. Ito yung tama. Therefore, isusulat mo yung 5. Positive yung 5. Ito naman ay negative 2. Kaya ang ating factors, the factors are x plus 5 and x minus 2 equal 0. Hindi pa tayo tapos. Buburahin ko muna ari. Pagkabura ko na ari, kailangan makuha natin ang roots because our target is to determine the roots of the given quadratic equation. Equate lang natin ito sa 0 parehas. x plus 5 equal 0. Go ahead. x minus 2 equal 0. Go ahead. Ito, liliban na ng equal sign. From positive 5, lumiban doon, negative 5. x equals negative 2, lumiban sa kanan, 2. Basta tayo nagtatranspose sa equal sign, nagpapalit tayo ng sign. Negative, magpapositive. At ang positive, kapag lumiban ang equal sign, magne-negative. Therefore, the roots, the roots are negative 5 and 2. Pwede magkapal, hindi magkasunod dyan. Pwede 2 and negative 5, it's up to you. Basta tama, nakuha mong value. Next, last, number 3. 2x squared plus 5x minus 3. Papaano naman kapag meron tayong numerical value doon or coefficient? O, ganito lang gawin mo. Papihin mo muna. Equal 0. Next, ito yung ating quadratic trinomial. Tanggalin mo yung 2 doon, dalhin mo doon. I-multiply mo. Minus. First step, yung ating numerical coefficient, i-multiply mo sa ating constant sa labas. 2 times 3, 6. Kaya ang nakuha na ng ating quadratic trinomial ay x squared plus 5x minus 6 equal 0. Mamaya mo babalikan yung 2 para tumamang yung factors. Next, ito madali na kuhanin. X, X, hmm. Kapag minultiply daw, negative 6. Kapag inad 5, punta ko sa negative 6. Ano ang factors niya? 3, negative 2, negative 3, 2, 6, negative 1, negative 6, 1. Ito, 6 minus 1, 5. Mali na yun. Negative 6, mali na. 5, dapat, ah, dapat 5 nga pala. Sorry, ha? Nya. Ulitin ko lang, ha? Dapat 5 pala yon. Negative 3, negative 2,